everyone today i chehe kalra welcome you all to the official channel of dr rs agarwal in this video we'll start with a new chapter that is nutrition in animals beta hum log pehle ye dekh chuke hain ki plants apna food kaise obtain karte hain lekin is video mein hum particularly dekhenge ki animals when i say animals i include human beings i'll be including अनदर कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज रूमिनेंट एंड एमीबा ये तीन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कैसे अपना फूड ऑप्टेन करते हैं लेट्स बिगिन नाउ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स फर्स्ट वी डिस्कस दैट वॉट आर अ डिफरेंट मोड्स ऑफ टेकिंग इन फूड हम कैसे फूड जो है वो ले सकते हैं सो वील बी डिस्कसिंग अबाउट अ डिफरेंट मोड्स कि ऐसे कौन कौन से जरिए हैं मोड्स का मतलब होता है जरिया ये कौन कौन से तरीके हैं हिंदी में लिख देते हैं ऐसे कौन कौन से जरिए हैं तरीके हैं कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड ले सकता है सो हियर इज एंटायर फ्लोटा जहां पे हमने कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया है आप लोगों को सबसे पहला है स्वैलो जो पाइथन जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो तो पूरे ऑर्गेनिज्म को स्वैलो ही कर लेते हैं पहली चीज तो पहला तरीका ये हो गया दूसरा तरीका है फिल्टर फिल्टर का मतलब है कुछ इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे पास जो क्या करते हैं उन पार्टिकल्स को जो फूड देते हैं ना उसको फिल्टर करके अपने अंदर लेते हैं दैट इज इक्वेटिक एनिमल से फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स एंड फीड अपॉन दे पॉइंट नंबर टू तीसरा कैप्चर कैप्चर का मतलब है जैसे टाइगर है वो क्या करेगा उस सीधा पहले उसको कैप्चर करेगा पकड़ेगा एंड देन इट इज गोइंग टू टेक इन साइड फोर्थ इस च्यू च्यू में कौन कौन है ह्यूमन है हम अपना फूड च्यू करते हैं प्लस एंड एंड काउस दे ऑल्सो च्यू दे वट द फूड यू आर गिविंग टू दे फिफ्थ इस सक सक का मतलब क्या होता है जैसे बीज है मॉस्किटोज है वो क्या करते हैं हमारे बॉडी पार्ट में बैठ के उसमें से ब्लड को सक करते हैं सिमिलरली इन्फेंट्स ऑल्सो दे ऑल्सो सक मदर्स मिल्क सिक्स क्या है स्क्रैप स्क्रैप का मतलब क्या होता है सीधा उसको ले लेना सो स्नेल स्क्रैप द फूड एंड देन दे टेक इन ठीक है सो ये कुछ जरिए होते हैं जिससे फूड ऑप्टेन किया जा सकता है सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन्स द एलिमेंट्री केनाल अब एलिमेंट्री केनाल क्या होता है ये है पूरा एलिमेंट्री केनाल एलिमेंट्री केनाल एक कॉन्टीन्यूस केनाल है जो बिगेन होता है बकल कैविटी से और एंड होता है एनस से ठीक है कहीं पर भी डिसकॉन्टीन्यूटी नहीं है तो इसके पार्ट्स क्या क्या होंगे बकल कैविटी होएगा देन यू हैव ईसोफेगस देन यू हैव स्टमक देन यू हैव स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम एंड एनस ये सारे इसके क्या है पार्ट्स है ये कॉन्टीन्यूटी मेंटेन करता है सो दीज पार्ट टूगेदर फॉर्म इट्स एलिमेंट्री कैनाल ओके सो द डाइजेस्टिव सिस्टम अब ये कैसे होता है हम वो देख रहे हैं तो फूड कॉम्पोनेट्स गैड्रली दे गेट्स डाइजेस्टेड एज अ फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट जहां जहां से वो होके जाएगा वैसे वैसे धीरे धीरे आपका फूड है थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं डाइजेस्ट होता जाएगा ये नहीं कि एंड वाली जगह पे होगा नहीं कहीं पे कुछ हो रहा है कहीं पे कुछ हो रहा है सो द इनर वॉल्स ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन दे हैव गोट अ वेरियस क्लास ग्लैंड्स होते ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है वो कुछ जूसेस होते हैं जो सिक्रीट करते हैं और वो जूसेस हेल्पफुल होते हैं फूड की डाइजेशन में ठीक है सो दीज कन्वर्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल वंस ओके सो ये टुगेदर बनाता है डाइजेस्टिव सिस्टम अब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमंस में कैसे ये सारा प्रोसेस होता है सो फर्स्ट इज वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ अब माउथ में जब अपना खाना हम डालते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेक्शन सो द फूड इज टेकन इन टू माउथ through the mouth or which is called as buccal cavity so the process of taking food is called as ingestion hum food ko kaise break karte hain we have teeth we have food mein kya kya cheez hoengi sabse pehle teeth hoga jo food ko break karne mein help karega then we have tongue which is responsible for tasting the food then you have salivary glands jo saliva secrete karta hai aur wo responsible hote hain food ko soft banane ke liye so you have three things in mouth okay so types and function of teeth फर्स्ट वॉट यू हैव इज इन सीजर्स विच आर एट इन नंबर और उनका काम है कट द फूड एंड बाइटिंग इट सो दे आर प्रेजेंट इन जस्ट फ्रंट चार ऊपर होते हैं चार नीचे होते हैं टू पर टू नीचे इसका काम है टीयरिंग का जब आप एप्पल लेते हैं तो आप टीयर करते हो उसके जो पील्स होते हैं राइट सो टीयरिंग इट प्री मोलर्स दे आर एट इन नंबर फोर अप फोर डाउन एंड देर फंक्शन च्यू एंड क्राइंड इट मोलर्स दे आर ट्वेल्व इन नंबर सिक्स ऊपर सिक्स नीचे उनका काम है थ्री एंड क्राइम सो दीज आर द फंक्शन ऑफ टीथ 
नाउ सिलाईवरी ग्लैंड एंड टंग सिलाईवरी ग्लैंड का मतलब क्या होता है कि वो सिलाईवा को सिक्रीट करता है और सिलाईवा सिक्रीट करने से फूड क्या हो जाता है सॉफ्ट बन जाता है एंड हेंस हार्ड फूड सॉफ्ट कन्वर्ट होते ही आपकी बॉडी में ईसोफेगस के थ्रू बहुत ईजिली चला जाता है ठीक है सो द माउथ हैज सिलाईवरी ग्लैंड विथ सिक्रीट सिलाईवा एंड द ब्रेक डाउन स्टार्च इन टू शुगर द टंग हेल्प्स टू मिक्स द फूड विथ सिलाईवा एंड स्वेलो इट अब टंग में क्या है टंग में वो टेस्ट पर्ड्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फूड को टेस्ट करने में वो बेसिकली है क्या फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है जो एक साइड पे फिक्स है और बाकी साइड डायरेक्शन में वो रोटेट किया रहा जा सकता है और उससे क्या आएगा आपका फूड सॉफ्ट हो जाएगा टंग से आप फूड टेस्ट कर सकते हो अब पहले जमाने में ना ऐसे जमाना तो नहीं बोलूंगी बिकॉज ज्यादा ईयर्स नहीं हुए इस बात को पहले ऐसा माना जाता था कि स्वीट टेस्ट सिर्फ इधर ही आता है सॉल्ट इधर आता है सॉल्ट इधर आता है बेटर इधर आता है बट अब ये थ्योरी चेंज हो चुकी है इट इज बिलीव कि ऐसे कोई भी सेंसरी एरियाज नहीं है जहाँ पे सिर्फ स्वीट पता चलेगा सॉल्ट पता चलेगा इंटायर टंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टिंग इट दैट सेट ठीक है ईसोफेगस और द फूड पाइप ईसोफेगस ये फूड पाइप को हम बोलते हैं जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो माउथ से जा रहा है आपके स्टमक तक सो फूड स्वेलड फ्रॉम माउथ पास थ्रू द पाइप इन टू ईसोफेगस इट बेसिकली कनेक्ट माउथ टू स्टमक अब ये जो कॉन्टीन्यूस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है अब क्या होता है जैसे ही माउथ से खाना ईसोफेगस में जाएगा तो उसको पाइप को एक्सपैंड करना है साइज इंक्रीज करता है तो एक्सपैंड करेगा जैसे अभी पाइप से खाना नीचे जाना है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि वो नीचे चला जाए सो कॉन्टीन्यूस एक्सपैंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड स्पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट्स सो ये ईसोफेगस है और इस ईसोफेगस में आपकी कॉन्स्टेंटली मूवमेंट होती रहती है जिसके वजह से आपका फूड नीचे की तरफ शिफ्ट होता है ठीक है स्टमक इस स्टमक में ना बेटा ये जो आपको जे शाइ जे शेप बॉडी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें इसकी जो इनर वॉल है तीन चीज़ें होती हैं सबसे पहले है म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एनजाइम्स अब सबसे पहली चीज़ जो आप फूड ले रहे हो वो इतना प्योर तो हो ही नहीं सकता तुम जितना मर्जी प्योरीफाइड फूड ले रहे हो ठीक है जर्म्स होंगे कुछ दिख रहे होंगे कुछ नहीं दिख रहे होंगे सो so, उन जर्म्स को अगर वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं तो तो एवरी सेकेंड नहीं तो हम डिजीज में होंगे कोई ना कोई कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रहेगी इसलिए हमारी बॉडी में पहले से एक एसिड है जिसको तो हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग द जर्म्स विच आर प्रेजेंट इन द फूड पॉइंट नंबर वन अब एसिड है अगर एसिड कहीं पर भी गिर जाए तो ऑब्वियसली वहां पर यार अगर हाथ पे भी गिर जाता है ना तो आपका हाथ जल जाता है ठीक है सो यहाँ पे अगर एसिड आपके स्टमक में है तो किसी भी बॉडी पार्ट को हार्म पहुंचा सकते हैं इसलिए टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द इनर द इनर लाइनिंग यू हैव म्यूकस ठीक है थर्ड थिंग विच यू हैव इज डाइजेस्टिव जूसेस और एनसाइम्स इसका काम होता है आपके प्रोटीन्स को स्मॉलर पार्ट में ब्रेक करना ठीक है सो प्रोटीन्स माउथ में आपके डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है कार्बोहाइड्रेट्स की प्रोटीन के डाइजेशन स्टार्ट होती है आपके स्टमक में सो इट इज अ जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर और ये क्या क्या सिक्रीट करता है म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनजाइम्स सो म्यूकस इट प्रोटेक्ट्स द इनर वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट किल्स एनी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट इसका ये भी मतलब नहीं कि बाहर का कुछ भी खा लो अगर कुछ भी खाओगे हर चीज़ की क्लिमिट होती है उसके बाद तो योर बॉडी विल ऑल्सो रियक्ट एनजाइम्स दे डाइजेस्ट प्रोटीन इन फूड ओके मूविंग अ हेट स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा इस वीडियो को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में रखूंगी ताकि आपको स्टोरी समझ में आती रहे तो इस वीडियो में हम सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन तक डिस्कस करेंगे सो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है सबसे पहले तो इसकी आयरनी समझो इसकी आयरनी ये है कि ये इतनी बड़ी अराउंड 7.5 मीटर फिर भी बेचारे को हमने स्मॉल बोला है वो इसलिए स्मॉल बोले क्योंकि इसने जगह बहुत थोड़ी सी ली है थोड़ी सी लेने की वजह से उसमें एक सेंसिव कॉयलिंग है पॉइंट नंबर वन अब इसको सिक्रीशन मिलती है कहाँ से इसको सिक्रीशन मिलती है दो जगह से एक लेवर और पैनक्रिया से ये लेवर और पैनक्रिया से जो जूसेस सिक्रीट होते हैं दैट आर वेरी हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ फूड नेक्स्ट द डाइजेस्टेड फूड इट गेट्स एब्जॉर्ब इन द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बट द टाइनी फिंगर लाइक इसमें ना बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम बोलते हैं विली ठीक है ब्लड वेसल्स टाइप और यहाँ पर ये जो आपकी विली है ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि हर जगह पे वो फूड को पहुंचाए वाय द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल विच इट हैज ओके सो डिस्कसिंग अबाउट लिवर एंड पैनक्रियस वुड बी डन इन द नेक्स्ट वीडियो सो विद रिस्पेक्ट टू दिस इफ यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस मी इन द चार्ट सेक्शन और मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको रेस्ट ऑफ द चार्ट समझाऊंगी ठीक है थैंक यू